Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo bado haina sera mwongozo wa pombe ikilinganishwa na nchi jirani kama Kenya, Malawi, huku Uganda ikiongeani kumalizia mkakati wa sera yao ya pombe. Hao yamejiri katika mkutano ulioandaliwa na shirikisho la Asasi za Afrika Mashariki za kupambana matumizi ya pombe kupita kiasi yapa chini ya ufadhili wa taasisi ina ufadhili asasi ambazo zinadhibiti unywaji pombe kupita kiasi IOGT NTO movement ya nchini Sweden ambapo kwa pamoja wanaikumbusha serikali kuchukua hatua juu ya changamoto hiyo ambayo imekuwa na athari kubwa kiafya na kiuchumi tunazo sheria lakini pia ni za zamani zinahitaji amendment uh, sio rahisi kufanya amendment kama hata muongozo sera hatuna kwa hiyo sasa hivi Tanzania uh, walikuwa wana review au uh, wizara ya afya wana review national health policy kwa hiyo bado iko katika final stages ya kuweza kupitishwa na huo ndio utakuwa baada ya hiyo kupita uh, utakuwa muongozo wetu mkubwa katika kuhakikisha tunapata pia national alcohol policy or guideline ambayo itasaidia kufanya amendment kwenye sera zote itasaidia kuangalia marketing ya pombe inaendaje itasaidia kwa kuangalia production uzalishaji wa hizo pombe unakwendaje baadhi ya washiriki wamesema kupunguza matumizi mabaya ya pombe kutusaidia kufikia malengo kadhaa yanayohusiana na afya ya malengo ya maendeleo endelevu SDG ikiwa ni pamoja na afya ya uzazi na watoto magonjwa ya kuambukiza magonjwa sioambukizwa na magonjwa ya akili serikali inajitahidi kuleta maendeleo kwa wananchi wake lakini bado pombe imekuwa ni kikwazo kikubwa sana the fact that sub-saharan africa now suffers from the heaviest burden of the disease and vifo vinavyotokana na matumizi ya pombe ni vingi zaidi kuliko vile vinazosababishwa na magonjwa kama vile kifua kikuu, viviu, ukimwi na ugonjwa wa kisukari. Kwa mujibu wa WHO, mzigo wa maradhi ya pombe ni mkubwa zaidi katika nchi za kipato cha chini. Aggressively pushing into African countries to hook a generation of young Africans on their harmful products. Ndio tutahitaji kodi, tutahitaji ushuru niposa tuendelee kufanya shughuli za miundo msingi na ku, uh, kuendelea kujenga nchi. Lakini kwa kweli tutapata kuwa hela nyingi tunazotumia, tunazopata tunaendelea kuzitumia katika kutibu ma, watu katika matibabu. Kwa hivyo ni, ni bora serikali ikiweka mikakati ambayo itahakikisha ita kuwa kitu ambacho chaleta madhara kwenye afya kama pombe, sigara, lazima ushuru wake uambatane na madhara yale kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO watu zaidi ya milioni tatu wamefariki kutokana na matumizi mabaya ya pombe mwaka 2016 zaidi ya robo tatu ya vifo hivyo vilikuwa ni vya wanaume kwa ujumla matumizi mabaya ya pombe husababisha zaidi ya asilimia tano ya mzigo wa magonjwa duniani Anchela Matayo Star TV Dar es Salaam Bofia kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote wa